I think children need to talk about their experiences eventually. But children express their experiences in all kinds of ways, through play, which may be quite non-verbal, through play that is verbal, but it's displaced from the actual experience that's being worked out or thought about by the child. So displacement is a way of working with a child, that the child will tell a story, paint a picture, do a play, about something that's connected to what it is that troubles them, but not directly. So it may be a story about an animal family who had difficult experiences. It may be stories about a human family, but from a completely different country or culture that had the same experiences. But the main thing is that children find it much easier to explore feelings in displacement. Um, and initially, when children come to see us, we would use drawing. And there are always coloured pens available and paper. This is a, a typical drawing by a child. This is a, a boy of nine years old when he drew this picture. And he's saying, the picture is saying goodbye to his father who's in prison. And the father is saying, you are going to another country where it's safe. And the boy says, don't worry, dad, I'll look after mum. I'll look after the little ones. This is a seven-year-old remembering events that happened when he was about four or five, which the parents denied that he could remember. And then he started having problems in school and he came with his father and mother. And he said, but I do remember, I do, this is what I remember. And this is the same boy and this is what he remembered. And the father couldn't talk about it because the father was afraid that he would break down and he was afraid of being overwhelmed. But what had happened was that the soldiers had tortured the father in the boy's presence. Um, and he says, the soldiers are smacking my dad with a big rope. It's so bad. This all happened in the house, not in prison. In England, we're safe because there are no soldiers. The rope really, really hurts my dad. This is a soldier. There is a soldier pretending to be a boy. So. This is a very little boy. But that's, that's his memory, which may not be the truth, but that's, that's... I mean, I'm sure the father was tortured in front of him. He may not have been tortured with a huge rope, but... Eine Beobachtung eines Kinderspiel, Kinderspiels, eines Rollenspiels, eines Puppenspiels oder wie immer auch mit Dingen, die wir vielleicht gar nicht als Spielzeug äh, wir Erwachsene betrachten. Das ist für mich ganz was Wesentliches. Also das Spiele äh, oder das Spiel als Sprache des Unbewussten auch äh, des Kindes. Dann natürlich Gestalterisches, also Zeichnungen oder was die Kinder herstellen. Äh, dann natürlich auch äh, teilen sich Kinder über Träume mit. Uh, aber teilen sich natürlich auch ganz, ganz stark über ihr Verhalten, über uh, wie sie sich bewegen, wie sie in der Schule sitzen, wie sie uh, ja, uh, auf etwas zugehen, uh, was sie ausstrahlen, also über das auch mit. Und uh, da möchte ich auch sagen, dass besonders aggressive Kinder, die ja sehr oft deshalb aggressiv sind, weil sie eben Gewalt oder irgendetwas ganz Dramatisches erlebt haben, 
haben es aber natürlich in der Umwelt sehr, sehr schwer, weil auf ein depressives Kind oder auf ein zurückgezogenes Kind gehe ich hin mit offenen Armen und streichle es oder frage es, was es denn hat, aber die Trauer äh, hinter der Aggression zu sehen, ist natürlich für die Umwelt ganz, ganz schwierig und da sage ich auch, da ist es die äh, auch pädagogische Gratwanderung selbstverständlich, es darf das aggressive Verhalten nicht gutiert werden, aber auf der anderen Seite, irgendwann sollte man dann auch fragen, warum ist das Kind so aggressiv? Und in einem stillen Moment zu sagen, kämpft jetzt wieder mit irgendwas, dass sich der Kampf, der Innere eben so nach außen zeigen muss. Also ich glaube da, eben wie ein Kind äh, sich verhält, sich gibt, äh, ist auch eine wesentliche äh, Signalsprache. Das Kind Blickkontakt haben kann, ob es sich äh, abschottet, nicht? Also, so signalisieren ja oft Kinder auch äh, in der Therapie, äh, jetzt kann ich reden oder jetzt will ich nicht reden. Nicht? Also ich sage ja auch in der Bearbeitung, da ist natürlich auch sehr viel über Spielen, über äh, Symbolik, über äh, Rollenspiel jetzt so, über irgendwas, nur mit Bausteinen, die halt dann zu Menschen werden oder wie immer. Also sehr viel äh, ausdrucksmäßig Gestaltendes, aber auch sehr viel über die Sprache des Kindes, weil ich bin immer fasziniert, wie viele Kinder auch in Worte fassen können, wenn man sie äh, lässt oder wenn man ihnen zuhört. Ne? Äh, ein sehr kleines Kind, das eben schwerst traumatisiert wurde, äh, ich habe jetzt sogar einen konkreten Buben äh, vor Augen, also der schwerst misshandelt wurde äh, von seinem Vater, äh, wie man weiß, also an den äh, Fußern zum Beispiel gehalten und mit dem Kopf gegen die Wand oder ja und dann irgendwann doch eben Jugendamt gekommen ist und das Kind also äh, abgenommen wurde oder der wurde auch gequält, also mit heißem Wasser in der Badewanne, also viel zu spät hat man das alles gesagt bemerkt und dieses Kind also ist ein, äh, wohl nachher dann zu sehr, sehr äh, bemühten Pflegeeltern gekommen, also kurzfristig in eine Institution und dann eben, weil er noch sehr äh, jung war, also zwei Jahre alt, gleich in eine Pflegefamilie und die enorm bemüht sind, enorm engagiert sind, äh, ist da so äh, ganz massiv für mich eine selbstzerstörerische äh, Komponente, aber auch eine sehr sadistische äh, Komponente da, nicht, dass ich diesen Sadismus erfahren habe, das weiß ich auch von Kindern, äh, ja, wo zum Beispiel Zigaretten ausgezündet worden sind, also so körperlich sadistische, nicht? also so äh, mit Lustgewinn für die anderen Leute, das wird dann so, und die Kinder ja hilflos sind, sie weisen ja selber, wissen nicht, wo das herkommt, oder sind auch unglücklich oft drüber, nicht, und da ist es dann so schwierig, ja, man kann die gedankliche Erklärung so ein Stück geben, du hast so viel mitgemacht, und darum ist es jetzt so, aber da muss man natürlich sehr mit dem Kind dagegen ankämpfen, oder diese Kinder sind ja auch oft so, so, und steht ebenso kippend, fast borderline äh, strukturmäßig, nicht so äh, sehr, ich liebe dich, ich hasse dich und sie mögen die Pflegemutter und sie, sie umarmen und der Bub ist eben mittlerweile, von dem ich zuerst gesprochen habe, acht Jahre alt und dann tritt er im nächsten Moment die Mutter ins Schienbein, also dass die einen Bluterguss äh, bis zum Geht nicht mehr hat und, und will sie nur mehr umbringen, also wirklich was Mörderisches, nicht? Und das Kind aber, die aktiven Erinnerungen, die in Worte zu fassen sind, sind nicht da. Es war das Erleben so massiv da und dadurch fühlt es sich auch so erlebensmäßig natürlich so wahnsinnig bedroht. Und darum macht es das so schwer. Da könnt ihr Ihnen Puppenköpfe zeigen. Ich habe es jetzt nur da. Äh, da hat also allen Puppen die, 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 die Augen eingedrückt zum Beispiel oder wirklich den Hals abgeschnitten oder die Füße so ausgerissen. Und das war eine ganz lange nonverbale äh, Phase. Und ich dann mir überlegt habe, Uh, was mache ich jetzt, weil dieses alles ihm zu stören, Gelingende, muss ihn ja selber auch zerstören. Und dann dachte ich, Gott, jetzt stricke ich eine ganz feste Puppe in einem, also die er einfach nicht zerstören kann. Und bin dann drauf gekommen, also das war ein unheimlich wichtiger Klick für ihn. Er war zwar unheimlich wütend auf mich, dass er das jetzt nicht kaputt machen konnte, nicht? also dieses Destruktive in ihm, aber plötzlich ist er viel ruhiger geworden, nicht so quasi, und ich habe dann gedacht, Quadrode, da ist ein Symbol, da gibt es was, was, was hält, 
was man nicht zerstören kann. Nicht? Und das hat natürlich in der Therapie dann eine ganz starke Beziehung zu mir gemacht. Da muss man dann wieder sehr aufpassen, dass man in der Übertragungssituation nicht die, die Pflegemutter ausspielt zum Beispiel, nicht? sondern das ganz, ganz deutlich trennt. Weil klar kommen die Kinder, alle, alle Kindertherapie, ich möchte dich als, als Mami haben, weil du dir mal erlauben, dass ich bis zehn am Abend fernschaue oder sonst irgendwie nicht. Und da muss man dann aber in der Elternarbeit schauen, dass man, dass man äh, das gut, dass man sagt, wir brauchen diese positive Beziehung, aber. Ich werde die Frage dahin die Frage, welche Sprache haben Kinder, dahingehend erweitern wollen, welche Sprache haben die Kinder und welche brauchen sie aber letztlich, um etwas bearbeiten oder bewältigen zu können, wenn ich es jetzt vom Therapeutischen her sehe. Das kann ich wieder berichten aus der Arbeit mit äh, zum Beispiel sexuell traumatisierten Kindern und Jugendlichen, wo nicht nur aus Gründen der ja, Wahrheitsfindung, also sozusagen vom Gerichtspsychiatrischen her, es so wichtig ist, dass Kinder wirklich reden können über das, was sie erlebt haben, sondern wo, und davon bin ich zutiefst überzeugt, es auch für den therapeutischen Prozess letztlich notwendig ist, dass sie etwas aussprechen können. Ich persönlich glaube nicht, dass es in vielen Fällen möglich ist, anstelle des gesprochenen Wortes, ein Trauma zu bewältigen. Ich halte es für wichtig, weil für mich äh, das Instrument der menschlichen Sprache eben eine Conditio Humana ist, ein Bestandteil, ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Seins, dass eben auch mit Sprache agiert werden kann, indem man etwas sprachlich los wird. Und äh, das kann man dann mit anderen Bildern umschreiben, aber der Akt des Sprechens, glaube ich, ist ganz wichtig. Das heißt, im therapeutischen ich meine, wir sollten, und darum dauern Therapien oft sehr lange, Kinder auf dem Weg hin begleiten, bis sie wirklich etwas aussprechen können. Das ist natürlich dann oft mit massiven Affekten, mit massiven Emotionen verbunden. Aber es muss in diesem Sinne verbal heraus. Und just the last few pictures are just from one boy, a Kosovan boy, a 14-year-old Kosovan. And The reason I think these pictures are important is that they show a really wide range of feelings and the fact that the same boy can be a happy football player and he can feel also huge feelings of revenge. So I just thought it would be interesting for you. So this is a, just good feelings. And also good feelings about himself, good feelings about his body, good feelings about being part of a team, enjoying being part of a team. John was midfield, he had fantastic ball control, he kicked the ball across to the left side of the pitch and Elion scored the goal. This is real teamwork from the G-Stars. So that's, this is a, you know, a kid that's lost his parents, had to leave his country. Okay, so this is, this is all the actions of the dictator Slobodan Milosevic. Soon he will pay the price for taking the life of Albanians one by one. And you can see a tank, a burning house, a dead dog. Then in the middle of weekly treatment, in the middle of it all, the European and America invaded Kosovo. And also there was more images on the television And he drew a picture of a little girl, but it was really his experience. And he says, this is a girl crying because she's very hungry. She wants to eat. She doesn't know where her mother and her father are. Her feet are bleeding because she's got no shoes. She's found herself alone. And that was actually his experience. And, and here he writes about his experience. If, if I was on television, I would talk first about the victims from Kosovo who died for Kosovo. They are all heroes. I would talk second about how difficult it was to leave my country. I left in a lorry with seven people. Somebody found me crying far away from my village and we went far away to the lorry. I got separated from my family in the mountains. Police came early in the morning to the village and they started to destroy houses. 
They began to bomb the village. The population ran away, it was very dangerous. And when I turned to look back, I saw people running, but I couldn't see my family. I ran and ran for eight hours. My feet were bleeding and my trainers were damaged. I got down to rest and some boys helped me because I was crying. They were older than me. I didn't know their names, but one was called Edward Kohler. They found me in the mountains. So, and, and then the next picture is what he feels about Milosevic and it's very violent. Um, so we're having a conversation about his feelings and I, I respond to something he says and I say, I would like Milosevic to be stopped. I'd like Milosevic to acknowledge to the Kosovan Albanians what he's done. Elion would like to tie him onto the back of a car and drive him round Kosovo, a very long journey. In his head, Elion wishes he could cut off Milosevic's fingers and legs. And then he says, do you know Vic, Vic means calf and Slobodan means peace? Peace, his name means peace, he says. And after five days, Elion would like to hang Milosevic. This would be too small a punishment for him. And he says here, I think that Milosevic has caused too much trouble. So he deserves to die. There's no possibility that he's going to say sorry. So that's his picture of Milosevic hanging. And then this, I mean, this is a more depressed picture later that this is his picture of himself alone in the mountains. He's lost his mother, he's lost his father, and teenage boys find him. And this leads quite well into the poem. So he, and then this is a much more abstract picture. The, these are hearts given as a present for Kosovo. They're the hearts of Kosovan mothers whose sons were killed. And you know, we work with interpreters all the time, so it's, it's also in Albanian. And then this is his poem that, that he wrote. And, and he says, um, a missing poem. Um, for my family and for my country. I miss Kosovo, I miss my mother, I miss my father, I miss a lot my sister, I miss my friends, both the boys and the girls. My heart is on fire night and day for you. So, and that's the people and the, and the country. Das fundamentale Ereignis im Bergenberg. Ja, da erlebt er seinen Vater und seine Brüder ermordet wurden. Der Vater wurde tot geknüppelt. Wie es mit seinen Brüdern war, weiß ich, die hatte noch drei Brüder. Aber er selbst hatte erlebt, und das war der Kern eigentlich seine Möglichkeiten zu erzählen, was, im, was, im, was für ihn das Kampf bedeutete. Eines, er lag in einem lag in Bergen-Belsen, einer, auf einer Pritsche, neben seiner Mutter. Und eines Morgens wachte er auf und fand seine Mutter tot neben sich. Das konnte ich mir erst nach fünf Jahren erzählen. Die zentrale Ereignis oder auch ich war anscheinend erst imstande, diese bizarre Einzelheit in seinem Leben zu erfassen. Man stellt sich das Lager vor, global, wie die Leute da gestorben sind, gelebt haben und so weiter. Das brauche ich nicht dir mehr zu erzählen. Aber was der Einzelne, das einzelne Kind da erlebt hat, Ich möchte beinahe sagen, an der Intimität des Todes, hm? die Intimität des Todes, dass er wach wird, seine Mutter, die, mit, die er am Abend zuvor noch gesprochen hat, die gute Nacht gewünscht hat, der er gute Nacht gewünscht hat, die war auf einmal tot neben ihm. Ja? Ich muss sagen, das war auch für mich rational sehr einfach zu erfassen. Aber was bedeutet für ein Kind? 
das scheint mir doch eine sehr, sehr schwierige Sache zu sein. Und das in Worte zu fassen. Aber auch für den Untersucher, für mich, muss es sehr schwierig gewesen sein, um das zu antizipieren, auch in Worten zu antizipieren, was es für ein Kind bedeutet. Ich glaube, damit Ihre Frage beantwortet zu haben, wann ein Kind eigentlich imstande ist, das zu erzählen. Wenn er im Kontakt mit einem Therapeuten oder mit einem jemanden, zu dem er Vertrauen gehabt hat, zu dem er sich auch das Verhältnis eher als ein sicheres Verhältnis gefühlt, gespürt hat, erzählen konnte. Er hat, hat sich mir ja auch schon ähm, 45 erzählen können. Oh, ich, bin, ich war im Kampf und habe erlebt, dass meine Mutter eines Tages, als ich wach wurde, tot lag. Nein, so geht es nicht. nicht ja. das, das geschieht nicht. Ja. Dafür sind andere Imponderabilien nötig, um das erzählen zu können. So I think there are children who, are, who become in such situations very pragmatic, very practically oriented, and, and that helps them. They take care of their food, they take care of each other, they take care of what can be done. They build up a kind of a microcosmos. They even are flexible enough to change the microcosmos according to the changes that take place around them. We know, for example, out of the research that's been done, that the children between 9 and 15 were better off in these situations because they had enough resilience already, better off than the young ones, and they were flexible enough more than the older ones. So between these age groups of 8 and 15, or 9 and 15, you find more stories of survival where these practical, practicality and flexibility and managing in very extreme situations not trying to understand too much, but trying to find the minimal things that they need uh, helps many children in, in that situation. For example, uh, one of my students uh, at Mingo University who is in this group, her mother uh, had, to, had a child of four years old in Budapest, had to take care of her brother who was two years old. The parents were not around. And she had another brother of 11 who ran away. And she was left with a two-year-old child, a four-year-old child. And she took care of her. And we know that what is damaged afterwards is what we call the second parenthood, because that was her first parenthood. As a four-year-old child, she had to be an adult, like a parent to that two-year-old. And she managed for him for, I think, a couple of weeks until she found some surrounding which helped her out further on. It, it's an amazing. We don't know how she did it. She even can't tell exactly how she did it. But, uh, but what is damaged is the second parenthood when she becomes a mother to her own children. And this student of mine can t could tell me what would happen if, if something happened to her, the mother would, be, would fade out. The mother would not exist because it would re she would recall that situation, it, it paralyzed her with their old children. So, uh, I think that children can be extremely inventive and, and, and find all kinds of solutions under circumstances that we as adults even can't cope because we are already strained by our own perceptions and, and, uh, and assumption and so on. Children can really find unbelievable way of, of managing so practicality, I think, is one of the ways that is very helpful for them. And that's even more than words or, or, or emotional, uh, I think, stability, because there's nothing stable at uh, those situations. So under these stressful things, what holds them that they can really take care of, of, of the things that are important in that moment. Very, also very narrow, they limit themselves to think only of the essential. This is this little girl who was tortured when she was four. And she's a very tough little girl and the soldiers came to the house looking for the mother and she said, you're not going to get my mother. And they, they plugged in an iron and put the iron 
against her. And she says, my secret book. So these are thoughts in her head that she can share, but she doesn't like talking about them because she's still at the stage of her development when she thinks that talking about it is going to make it happen again. And that's what we were talking before about magical thinking. Somehow, even putting it into words might bring back all the overwhelming feelings and make you feel as if it's happening again. So she says, my dreams are very frightening. They're too frightening to say in words. In my house, in my country, many frightening things happened. They hurt me very much. They took my mummy away. <laughs>